ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്റർ സബ്ജക്റ്റായ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സിൻ്റെയും മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോസിൽ രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോസ് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ലിങ്ക് ഐ ബട്ടണിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാരണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ വീഡിയോസ് ഒന്ന് പോയി വാച്ച് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ മുൻപത്തെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഐ ബട്ടണിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് അൺ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് അൺ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഷോർട്ട് എസ് എ ആയിട്ട് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് അൺ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് അൺ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് അണ്ടർ ദി സ്ട്രാറ്റജി ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓ മാർക്കറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഏതൊരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ കൂടി ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കസ്റ്റമേഴ്സിനെ വേർതിരിക്കുന്നില്ല ഹി ഹാസ് ഓൺലി വൺ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ സെവറൽ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹാസ് ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഈ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് അയാൾക്ക് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒരൊറ്റ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കും അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ ഒരു ഒറ്റ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അയാൾ എല്ലാ മാർക്കറ്റിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അയാൾക്കൊരു ഒറ്റ പ്രൊഡക്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സും അയാൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അൺ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻ ഷോർട്ട് അണ്ടർ അൺ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് വൺ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ഹോൾ മാർക്കറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അൺ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഒരു ഒറ്റ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ മാർക്കറ്റിനും കൂടിയിട്ട് ഒരു ഒറ്റ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ലൈക്ക് കൊക്ക കോള തംസ് അപ്പ് കൊക്ക കോള എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ലോകം മൊത്തമുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഒറ്റ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊക്ക കോള എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തംസ് അപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാതെ മാർക്കറ്റ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി മാറ്റുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാ മാർക്കറ്റിനും കൂടിയിട്ട് ഒരു ഒറ്റ പേർട്ടിക്കൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ആൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനാണ് ഇവിടെ അൺ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് പ്രൈസിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ഓർ പ്രൈസിംഗ് പോളിസീസ് പ്രൈസിംഗ് ഡിസിഷൻസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസിംഗ് പോളിസീസിനെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളോട് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ദോസ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ബി ഓൺ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് നമ്മൾ വില നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ
മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ കുട ഒരുപാട് പേര് വാങ്ങും അപ്പോൾ അവിടെ അതിന് ഹൈ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കമ്പനികൾ അപ്പോൾ അവർ കുട നിർമ്മിക്കും അതാണ് ഇവിടെ ഡിമാൻഡും കോമ്പറ്റീഷനും ഉണ്ടോണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടറാണ് അതൊരു കമ്പനിയുടെ കൺട്രോൾ ഉള്ളതല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഡിമാൻഡ് ഒരു കമ്പനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റീഷനും ഒരു ഒരു കമ്പനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതൊക്കെ അവരുടെ കൺട്രോളിന് പുറത്താണ് ബിയോണ്ട് ദയ കൺട്രോൾ ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസ് അടുത്തതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസ് അവർക്ക് എത്ര ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സീറോ ലെവൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സീറോ ലെവൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പനിയിലെ മാനുഫാക്ചറിങ് മാനുഫാക്ചർ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിർമ്മിച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുക അതിനാണ് ഇവിടെ സീറോ ലെവൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടു ലെവൽ ചാനലുണ്ട് ഒരു ഹോൾസെയിലർ ആദ്യം പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് റീറ്റെയിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ചാനൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസും ഈ ഒരു കമ്പനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അത് അവരുടെ കൺട്രോളിന് പുറത്താണ് അതും ഈ ഒരു പ്രൈസിങ് ഡിസിഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണ് അടുത്തതാണ് ജനറൽ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് അടുത്തൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടറാണ് ജനറൽ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോവിഡിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം പോയി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോവിഡൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റിന് മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് കൂടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ അറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ സാനിറ്റൈസേഴ്സിന് ആ ഒരു കോവിഡ് ടൈം വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിമാൻഡ് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൗസ് മാസ്ക് ഇതിനൊക്കെ ഡിമാൻഡ് കൂടി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റിന് അപ്പോൾ അവിടെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞിട്ട് വിലയൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ് അടുത്തതാണ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസി നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ടാക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു പെട്ടികൾ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വില നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് കൂടി കണക്കിലെടുക്കണം അത് ഒരു കമ്പനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതും ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോളിലാണുള്ളത് അത് കമ്പനിയുടെ കൺട്രോളിന് പുറത്താണുള്ളത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഒരു കമ്പനിക്ക് ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ആ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു പ്രൈസ് നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഗവൺമെൻറ് പോളിസി എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഗവൺമെൻറ് പോളിസി അതുപോലെ തന്നെ എത്രയാണ് അവിടെ ടാക്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് ഇത്രയും എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം ഒരു കമ്പനി അവരുടെ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിന് വില നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് ചില സമയത്ത് ഈ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് അഭിപ്രായവും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അറിയേണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് ഈ ഒരു ഡിമാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ എന്താണ് ജനറൽ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസി എന്താണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഷോർട്ട് എസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തായാലും തന്നെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പൈൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫങ്ഷൻ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫങ്ഷനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫങ്ഷനും ഉണ്ട് ആസ് കമ്പയർ ടു കൺവെൻഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഹാസ് സെർട്ടൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ദ ഔട്ട്ലൈൻഡ് ആസ് ബിലോ അതർ മാർക്കറ്റിംഗ് നമുക്ക് മറ്റുള്ള കൺവെൻഷണൽ മാർക്കറ
അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ഇതിന് ഒരു ഗ്ലോബൽ ബേസിസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റാണ് കസ്റ്റമർ ക്യാൻ കമ്പയർ പ്രൈസസ് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ബേസിസിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങണം അതുപോലെ തന്നെ അത് വേർത്ത് ആണോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് വാങ്ങണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ അവർക്ക് ഒരുപാട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് രണ്ട് കമ്പനിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കമ്പനി ഒരു സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രണ്ട് കമ്പനിയുടെയും പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് വഴി അവരുടെ ആ ഒരു രണ്ട് കമ്പനിയുടെയും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏത് വാങ്ങണമെന്ന് അവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസ് ആർ ഷോർട്ടോ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസ് ഷോർട്ടർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാനൽസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ചാനൽ എന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാനൽ ഷോർട്ടർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം മാക്സിമം ഒരു ടു ലെവൽ ചാനലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അടുത്താണ് ദർ ഇസ് എ ഡിറക്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈ ഒരു മാനുഫാക്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സും തമ്മിലുള്ളൊരു ഡിറക്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷനാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് മാർക്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിലൂടെ അവിടെ നടക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ ലോവർ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്താനുള്ള കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് മറ്റുള്ള മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് ഇത്രയുമാണ് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനിയും റിപ്പീറ്റ് ആയി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണിത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വട് യു മീൻ ബൈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് തവണ കേട്ടുള്ളൊരു വേഡാണ് ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് എന്താണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വർ ദ ആർ റിക്വയർഡ് ആൻഡ് വൻ അവർ ദ ആർ ഡിസൈഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസോ ആവശ്യമുള്ളത് എത്ര എമൗണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമുക്ക് അവിടെ വേണ്ടത് അത്രയും എമൗണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മളുടെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൗൺസിൽ ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് സി എൽ എം ഡിഫൈൻസ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്ലാനിംഗ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ദി എഫിഷ്യൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഫ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ പ്രോസസ് ഇൻവെൻറ്ററി ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം പോയിന്റ് ഓഫ് ഓറിജിൻ ടു പോയിന്റ് ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് കൺഫേമിംഗ് കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെൻറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെയും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് തരം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ഇപ്പോൾ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സിങ്ങിലുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുമ്പോഴും അടുത്താണ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഇനി ഹോൾസെയിൽ ഡീലർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലിലേക്ക് മാറ്റണം അങ്ങനെ അവർ മാറ്റുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വഴികളുണ്ട് അതിന് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റി